Ni kweli usiopingika kwamba jeje ni miongoni mwa track kali sana ambazo zimeweza kutoka kwenye kipindi hiki. Mbali na kwamba tumekutana na majanga ya masuala haya watu wanakaa ndani na nini lakini bado mziki mzuri unaendelea kupata nafasi. And of course katika nyimbo ambazo zinaleta picha ama tafsiri ya mziki mzuri basi jeje ni miongoni mwa hizo track kutokea hapa Tanzania 255 ikiwa imetengenezwa na Diamond Platinums au sio? Jeje likuja na vitu vingi sana stories drama za hapa na pale na imetoka kipindi ambapo tayari mahusiano ya Diamond na Tanasha yamefika kwenye level fulani ambayo tunasema kwamba ya kuvunjika na watu wakaanza kumsuspect yule video uh, vixen ambaye ameonekana kwenye jeje kwamba pengine ana mahusiano ya kimapenzi na Diamond. Anyways, hiyo inaweza isiwe ni story kubwa. Sasa unafahamu kwamba wimbo huu umekuwa ukifanya vizuri kwenye charts mbalimbali za muziki. And of course, Diamond ameweza kushare moja ya posti na hii ni kutoka BBC Radio UK Uingereza ambao wao wameweza kuachia eh, chat yao na hii ni DNA Top 5. Na kwenye chat hii wimbo wa jeje unaongoza ukiwa kwenye namba moja Na Diamond ameweza kwa post hiyo clip alafu akaandika When I tell you JJ is the number one African song I mean it we are in UK now number one on uh, BBC One Extra DNA Top 5 Hashtag #JJ Hashtag #JJ Vibes Hashtag #JJDP Hashtag #Africa Hashtag #Stay Home Hashtag kizomba sasa namba moja anaongoza Diamond na wimbo wa JJ namba mbili yuko Daddy Ju akiwa mshirikisha Bana Boy namba tatu yuko DJ Neptune akiwa mshirikiana na Mr Easy wimbo unaitwa Nobody na namba nne yuko Nelson akiwa amemshirikisha Naina na kwenye namba tano yuko Prince KB pamoja na Black Motion wimbo unaitwa Aurongo au sio? Oh, hiyo ni DNA Top 5 chati ya BBC One Extra kutoka United Kingdom ama UK. Lakini ukiachana na hilo The Shed Room miongoni mwa peji kubwa sana duniani. Hii ni peji pekee ambayo unaweza kaenda ukakutana na comments mbalimbali za mastar wakubwa kutokea Marekani na nchi zingine zote zile ambao pengine wamekuwa kuwafuatilia ama kuwafahamu kwa sababu ni peji ambayo uh, inaandika vitu vya ukweli na ni peji ambayo chochote kile kinachotokea duniani basi as long as ni kikubwa wanakiweka kwenye hii page inaitwa the shed room kwa wale wote ambao mnafuatilia basi hopefully mtakuwa mnaifahamu hii ni peji kubwa sana na ambayo inaheshimika so hawa wameweza kuposti hii video ya watu i mean wakiwa wanacheza hawa ni dancers na wanacheza wimbo wa JJ wimbo wa Diamond of course unafahamu watu wamekuwa kitengeneza clip mbalimbali. So kwa the shadow now kuamua kuitumia clip hii na wao wamepost hii ikiwa ni sehemu tu ya kupromote moja ya event kubwa kabisa ambayo uh, inafanyika na hii inaitwa Quarantine and Chill with Amplify Africa. Na naweza kusema ni kama podcast lakini watakuwa na DJs ambao watakuwa wanaburudisha kama event fulani hivi ya watu ambao wanaweza kutazama live wakiwa majumbani kwao kwenye kipindi hiki ambacho watu hawatoki nyumbani kwa ajili ya kukwepa ama kupisha janga hili ambalo kwa kweli limeisimamisha dunia na kusimamisha baadhi ya shughuli nyingi kama sio zote. So wameweza kuweka hiyo clip ya hawa jamaa wakiwa wanacheza wimbo wa jeje. E, hii inaonesha kwamba wajeje wamekuwa ni wimbo maarufu sana. Mpaka kuweza kuweka kwenye peji ya The Shed Room ni wimbo ambao kwa kweli umeweza kufika mbali. That's why the Shed Room umeweka hapa kama ku represent kwa sababu wanaizungumzia Africa so wakaamua kutumia clip ya wimbo huu wa jeje kuiwakilisha ama kuitaja ama kuizungumza Africa. Yes, ni mafanikio makubwa sana katika ngoma ya ya jeje. Uh, mimi labda ni nirudi nyuma kidogo uh, wakati Diamond alikwenda kusherekea miaka kumi ya mziki wake kule Kigoma. Uh, baada ya kufika kule alifanya interview alafu katika interview yake moja kati ya uh, kitu ambacho alikizungumza ni kwamba alisema yeye mziki wa Tanzania anaujua. Yaani soko la mziki analijua. Moja kati ya kitu ambacho kinamfanya msanii kuweza kufanikiwa katika uh, kazi yake ya, ya muziki ni kufahamu soko la mziki Na sio mziki peke yake. Biashara yote ili ufanikiwe lazima uwe unajua uh, biashara inataka nini. Ufahamu soko la biashara yako usika Kwa hiyo uh, Diamond ni msanii ambaye anafahamu Uh, biashara ya mziki nataka nini soko la mziki nafahamu nataka nini anaelewa kwamba muda huu uh, nitoe nyimbo ya aina gani wakati huu nitoe nyimbo ya aina gani kwa hiyo kujua kujua kwake biashara ya mziki inamfanya kuweza kufanikiwa zaidi ukiacha bidii zake lakini pia uh, ule, ule ile hali ya kuelewa biashara inataka nini kwa sababu angalia jeje lilivotoka 
uh, kuna wakati mwanzoni natoka kuna, kuna kuna watu walikuwa wakichukulia poa kwamba ah, inaweza sifike mbali labda lakini kwa mtu ambaye anaelewa mziki mtu ambaye anafahamu biashara ya mziki ilikuwa ni ngoma kubwa sana tangu ilivyotoka siku ya kwanza angalia sasa hivi imekuwa na ukubwa kiasi gani umeona inaongoza huko nafasi ya kwanza bado kuna piji kubwa kama hiyo in, ina post video ya watu wakicheza shadroom wana post video ya watu wakicheza uh, nyimbo ya jeje kwa ni mafanikio ambayo si madogo kwa msanii na ni waeleweshe watu hiyo ni page ambayo huwa wa post post vitu yeah. lazima kitu kiwe kikubwa ambacho kinaweza kaenda kimeenda viral ama kinaweza kikaenda viral yeah. nikisema viral kinaweza kafika mbali ama tayari kimeshafika mbali na kina trend sana so kwa tafsiri hii na maana kwamba kuna clip nyingi za watu wanacheza na nini kama unakumbuka kumbuka kuna challenges za hapa ilikuepo ile uh, flipped switch yeah. ikaja something new challenge unaona imevuma sana ilikuwa na postia vile vile kwenye page ya the shade room So kwa ku promote hii moja ya event ambayo inaenda kufanywa uh, Amplify Africa na nini ku, kwa ku, na, na wakaamua kutumia clip ya wimbo wa jeje hii inamaanisha kwamba wamefanya vile like ku represent Africa ukizungumzia Africa basi tuweke jeje kama ni ki, ni tafsiri ya kuitaja Afrika eh, kiburudani unaendelea vizuri so hii inamaanisha kwamba wimbo huu umekuwa ni mkubwa that's why hata wao wenyewe wameona it's fair kuweza kutumia wimbo huu katika ku promote eh, moja ya hii event na kwa kweli ni mafanikio makubwa sana ya yeah, ni kweli kwa sababu unajua hata wao ambao wanacheza waga wanaangalia pia mziki mzuri ni upi. Umeona madensa wengi wanaangalia mziki ambao unachezeka, wanaangalia mziki ambao una ladha. Umeona ukiucheza basi hata mtu ambaye anaangalia atafurahia aina aina ya mchezo zile style lakini pia atafurahia mziki ambao anausikiliza. Kwa hiyo jeje imekuwa ni ngoma ambayo uh, watu wengi wanapenda wana kuisikiliza lakini pia si tu kuisikiliza hata aina ya zile style ambazo uh, wale wachezaji wanacheza zinamfanya mtu aweze uh, kupenda zaidi. Kwa hiyo Uh, tumpongeze sana Diamond lakini pia ongera sana kwa Jeje imekuwa kubwa sana dunia nzima sasa hivi wanaifahamu wana, wana, wana kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana sisi hapa kama uh, wa Tanzania watu ambao tunataka support muziki wa Afrika Mashariki muziki wa Afrika tunafurahi kuona wasanii wetu wakiwa wanazidi kufanikiwa zaidi na tunaomba Mungu basi isiwe tu Jeje e, nyimbo nyingi za kutokea Tanzania ziweze kuvuka zaidi huko katika e, kidunia muona zitambi mwisho siku kila msanii aweze kufanikiwa ni ishara nzuri katika mziki wetu wa Bongo Flava Damon pia anafanya poa kuwakilisha TZ yeah sasa wimbo huu unafahamu kwamba ulitoka tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2020 kwa hiyo mpaka sasa hivi una mwezi mmoja na una views zaidi ya milioni 10.2 it's not a joke kupata views milioni kumi ndani ya mwezi mmoja e, sio jambo la masiara kwa hiyo ukisema ufanye e, mahesabu labda kuweka ratio ina maana gawanya hiyo milioni kumi, milioni kumi ndani ya wiki nne kwa hiyo approximately video hii ilikuwa inapiga views zaidi ya milioni mbili kwa wiki. Kwa hiyo utapata picha kwamba hata wimbo huu unavyoongoza kwenye charts kama hizo kubwa za BBC en, ni jambo ambalo unaona kabisa lina eh, una, una staili kufanya hivyo kutokana kwamba watu wameweza kupokea na umeweza kufika mbali zaidi. Kwa sababu kama sasa hivi una mwezi mmoja tu na umepata hizo views milioni kumi ofli kwa miezi miwili mitatu ijayo utakuwa unazungumza kwenye namba nyingine kubwa kabisa. Au sio? Yeah. So Diamond mwenyewe unaona kabisa the way ambavyo wanakuwa proud kusema kwamba hii ni ni, 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 ni hit is an african hit yeah. ni wimbo ambao umetamba na unaendelea kutamba Afrika of course ana haki ya kuzungumza hivyo ukizingatia mwenye ni giant kwa hiyo hata vitu ambavyo anakuwa anavifanya lazima vitakao vinafika mbali nikukumbusha kwenye page ya the shade room mtanzania wa kwanza kuandikwa kwenye ile page alikuwa ni Vanessa Mdee so uelewe kwamba hii page ilivyokuwa ni kubwa sana na kwa nini Vanessa aliandikwa Vanessa aliandikwa baada tu ya kuonekana yupo kwenye mahusiano na, na Rotimi kwa sababu Rotimi ni star mkubwa sana duniani unaona eh so ile tu Vanessa kuonekana pale ikafanya the shade room aanze kumtafuta na nini aweza kuandikwa lakini Diamond na ye kazi yake ya jeje wimbo wa jeje umeweza kufanya pengine e, ukasikika ama ukawekwa kwenye ile page which ni kitu kikubwa sana na hopefully ile ni page ambayo mastaa wengi wamefollow mastaa wengi wanaifuatilia usichangae kukutana comment za kina pididi za kina nani ni kawaida yani kukutana kuna hizo comments kwenye page ya the shade room yeah na wakati naongea nikana waza labda nikukumbusha kitu kimoja Bushoki alivachia nyimbo yake ya Mumebwegi. Umeona eh alivaa shati fulani hivi katika ile video. Baadaye ile mashati yalienea mtaani akapua jina yakaitwa mashati ya Bushoki. Sasa hivi jeje nayo imekuja na kitu kipya buti la jeje <laughs> oh, fine, kumbuki, kuna ile clip mmenionyesha jamaa by the way so ni clip ni picha jamaa anamtumia girlfriend wake message anasema niko hapa nje alafu 
Ye, jamaa haonekani ile vinaonekana tu viatu yeah. chini anasema oh, nimevaa buti la jeje unaona buti la jeje ni kile kiatu ambacho diamond imekivaa kwenye jeje na nini watu wanasema buti la jeje so unaona kabisa kwamba imekuwa ni slogan ama amesema mtani na watu wamependa kwa hiyo nadhani sometime unajua uh, wasanii wasichukue hizi kama fursa kwa sababu tayari unaona uh, mtandaoni wameipa jina buti la jeje kwa hiyo naweza akaamua akafikiria kitu fulani hapo akatoa vingi vya namna ile mabuti ya jeje yakaenea mtaani watu wakavaa na akaingiza mkwanja yani jeje kadhaa buti la jeje watu wakavaa akapiga pesa kwa pande mwingine biashara zaidi of course business wise na kuna make sense anyway wewe mtazamo gani jeje umesikiliza mara ya mwisho lini share kwenye sehemu ya comments and then subscribe kwa taarifa nyingi zaidi